，信号啊，满格啊，不是吧？难道是我空窗太久，业务出问题了？就是热辣油。姐姐，我怎么可能是业务出现问题？我是前几天崴脚的小曲啊！我想当面感谢你。行，我曲潇潇有恩必报。你帮了我这么大的忙，必须当面感谢。你不是不认识我曲潇潇吗？不相信你不好奇。对了，赵医生，加个微信吧，要个时间我登门拜谢。害死猫，说的就是你这种人。看你以后还敢不敢说不认识我小曲，完全不给机会。提供，省了好多平时的开销呢。啊哈哈哈哈好，你看我爸妈就说明你就应该留在大城市，对不对？多好啊！啊，哎，哎，爸爸上班了啊，不说了，不说了啊，再见。你可以不用加班。嘿，这个老爸省电话费没有这么省的吧？你好，请问有什么需要吗？嗯、哦，我想要一个奶油蛋糕。哦，我们这儿呢，最大的奶油蛋糕是八寸，两百六十八的，还有小的呢，是二十五块的。请问要大的还是小的？来八寸的吧，最大的那个。好的。然后多给我点叉子啊、碟子之类的，我跟我朋友一起吃。可以，请稍等。谢谢啊。啊不客气。手机业务影响不大 ，PC 业务需要调整。
。但公司的根本还是在于家电这块。从这个角度来看，收购红星势在必行。而且红星在老一辈人当中的品牌认知度很高，所以如果我们要是把它收购了的话，也有助于我们盛轩品牌在国内的知名度有进一步的提升。但是现在关键就在于，我们的规模相当，想要收购，难度不小。嗯，你就尽管放手去做，不用考虑任何人的意见。我们盛轩呢，虽然看着年龄在发展，但实际上不进则退，任何一个决策失误，都有翻船的可能。所以我把你放在这个位置上，就是为了迎难而上。啃下红星这块硬骨头，正好，借此也让他们看看你的实力。好吧，拿资本家的钱替资本家做事。来，这是红星的资料，绝密，你看看。有什么不明白的地方，随时打电话问我。中午了，一块吃个饭吧。嗯。每个周末都宅在家里，无聊不？你怎么知道？是啊，朋友们都被我吓跑了，想请我吃顿大餐，安慰一下我呀。安迪，人活着都一样，谁没有一两桩倒霉的事儿？为了这么点小事安慰你，犯不着。你记住，跑了的那都不叫跑。谢谢你，啊，老谭。我们什么交情，还跟我说这种话？是啊，所以更该请你吃顿饭。想吃什么，尽管宰我，但是过了这个村就没这个店了。那得好好想想。两位里面请。不知道，总觉得有人在跟着我。你刚回来不久，上海本身就没几个朋友，谁会跟着你？我也觉得奇怪，加上今天已经好几次了，总觉得有人在跟着我，一回头什么都没有。你说，会不会是我自己的幻觉？还是安迪？别胡思乱想，可能就是工作太辛苦、太累了。可能吧，也许是我今天没有吃早餐，低血糖了，所以才有幻觉。来，点菜。今天我请客，应该你点，随便点。恭喜你！我我不是在那个软件公司上班，我的意思是说，我以后就是卖咖啡的了。我在咖啡馆工作，卖咖啡，卖那些咖啡。哎，我知道，我知道。他们霍格录取我的，我都没有想到他们能录取我。你等一下啊，我买蛋糕，我跟你一块庆祝。哎，不用了，不用那么客气。哎，阿迪，你你平时喜欢喝什么咖啡呀、啊？什么牌子的？我从美国带了一些绿山咖啡过来，不是绿山咖啡，那叫蓝山咖啡。你看你记错了吧？我知道，蓝山咖啡，据说好的蓝山咖啡都被日本人买走了。知道我怎么知道的吗？我在书上看到的，所以我都记在脑子里了。你从美国是不是带了好多正宗的？你能给我看看吗？小秋，我觉得你以后一定是一个很好的 sales。真的是吧？你也这么觉得哈？我也觉得我是个好的销售。他们都说好的销售必须要跟别人说话，可
可我呢，我也喜欢跟别人说话，所以我觉得我能做好这份职业。我虽然还没上班，但我觉得我对我自己是有信心的，我一定能做好这份工作的。我喜欢跟别人说话。安迪，安迪，你怎么不问问我脸怎么红了呀？怎么了？我在招聘市场上遇到白渣男了，他打了我一巴掌。他打你啊？这男人太龌龊了，居然打女人。不过我一点都不生气，我就当被狗给咬了一口呗。再说了，反正你也说的对，我有的就是行动力。要不然打我这巴掌，谁能看出来我有行动力啊？我也找不到工作，你说是不是？那这给你，这是什么呀？送给你了。这是绿山咖啡。<笑>原来美国也有山寨货呀。邱莹莹生气生得莫名其妙，道歉也道得莫名其妙，找到新工作更是莫名其妙。她笑得没心没肺，却远比安迪要简单的多，快乐的多。拿回去慢慢研究吧。行，那我不打扰你休息了，我回去上网看看这些英文字母什么意思。我走了，安迪，谢谢啊。嗯小乔，小乔，哎，你这么奇怪，小乔，爸，您你们俩怎么来了呀？哎呀，呀呀呀呀，你看呀呀，真瘸了，快别走了，别走了，来来来，没事吧？没瘸啊，没事儿。脚受伤了，你怎么不跟家里说一声啊？要不是来了他妈说，我这和你爸一点都不知道。哎呦，这个大嘴，我本来就不想让你们知道。不是你这个孩子，你真是，你可就家说一声啊啊！啊，慢点慢点，快让妈看看。我看我看我看，没骨折吧？啊？是上医院看了没有啊？去了，就普通的扭伤，没事儿。扭伤啊？我告诉你啊，扭伤更不能乱走乱动。我跟你说，这几天你不要来公司了啊！你这个时候你还来公司，你不瞎闹吗？这必须得在家静养，好好休息，你知道吗？赶紧赶紧，汤汤，猪蹄汤。嗯，我跟你说呀，都说吃哪儿补哪儿，我让阿姨给你煲了最好的猪蹄汤，多喝几碗啊。还有啊，一定不能到公司来上班了，知道吗？那个公司的事儿啊，我交代老王，让他看着，你就在家好好休息，听见没有啊？听话，一定在家好好休息。俺妈说的话，你得往心里去。啊！哎呀，你能不能亲？你就是扭到脚了嘛，离心脏远着呢。我不回家，我还有好多工作要做呢。你们要是愿意呢，就在这儿等。我工作完了以后，请你们吃饭。但是有一点啊，不许吵我。更不许打扰我。好好好好好，呃，你安琪的工作，我和你妈不吵你啊。和他，和他，他。原来绿山咖啡不是山寨蓝山咖啡啊。不同咖啡不光产地跟烘焙方式不同。香味、酸度和甜度也不一样，我怎么感觉好复杂？可,可是我就这样看，我也我也看不明白呀、啊。嗯<咳><咳>嗯，这也太难吃了吧！当然不能啊，这可是安迪给我的，安迪给我的咖啡一定是好的，肯定比速溶咖啡好啊！哎，不管那么多了，等樊姐回来，樊姐什么都知道，问她就行。绿山咖啡，原来还有绿山咖啡。小乔。还想吃点什么？爸爸都给你叫过来。嗯嗯，你们在的时候吃这些，不在的时候只能吃普通的盒饭，落差太大了，影响士气。那好，那以后你想吃什么，你自己点，爸爸给你出钱。爸，我也是曲总好吗？凭什么让你出钱呀、啊？曲总。
我现在自己能赚钱，不用跟你伸手，我还能赚钱养活你们呢。哎呦，女儿长大了，我很骄傲啊，老徐、啊，我真的很骄傲啊。嗯，爸，嗯，妈，嗯，你不总说我从小到大像晃荡都没个喜欢的东西吗？嗯，我发现我对赚钱挺感兴趣的。越是往里边钻，越觉得里边门道多，特别有意思。女婆，哦，这是好事啊，女儿啊，只要你感兴趣，爸爸提供一切条件。嗯，臭爸，嗯，不要插手啊。我说的赚钱是我自己赚钱，而不是坐享其成。这次金安项目跟下来，我发现做生意无非是做人跟做事两件事。你要是真的想帮我。不如教我一些跟人打交道的合作技巧。早点睡啊！早点休息啊！知道啦，走吧。我。哎，小美，没事吧？能行吗？要不跟郎总说一声，先送你回去吧。不用不用，我没事儿。那个，他比我喝的多。你赶紧送客户回去吧。啊，拜拜，郎总。哎，小美再见。嗨，还记得我吗？早上一起跟樊姐吃饭的邻居。哦，你好，你好。我是王百川，小美的同学。你好，我是许潇潇。哎，你等等。这是我给小美带的礼物，今天麻烦她一天了，我还忘记拿给她，麻烦你转交给她行吗？还有，她今天喝的有点多了，能不能帮忙照顾一下？没问题，谢谢啊。这是我的名片。樊姐，樊姐，嗯，这老同学送给你的礼物。哇塞，爱马仕丝巾呢！没想到这宿舍能出手这么大方、啊。那怎么样？我帮他摆平那个狼座，他就是应该放点血给我。再说了，他能当着狼座的面给我买廉价货吗？难不成还能给我租一条爱马仕丝巾？樊<笑>姐，我就需要你的幽默感。对付这种男的不用客气，咔嚓，咔嚓，回来啦！番茄，番茄，我我找着工作了，我在咖啡馆工作。哇，真的？真的？哇，恭喜你！真的啊，喝醉了呗。我要自己吃了呀！不过自己吃也得吃吧。邱莹莹，祝贺你找到工作，加油！邱莹莹，加油
。樊姐，哎呦，哎呦喂，你是不是要搬走了？为什么会问这样的问题啊？因为你同学很有钱，他还舍得给你买这么好的东西，他一定很爱你，肯定恨不得早点买房跟你结婚呢。谁舍得那么早结婚啊？我告诉你啊。这女孩子啊，只有在谈恋爱的时候呢，是最金贵的，所以一定要想办法把这段时期延长、延长、再延长，这样你才不会虚度自己的青春，懂吗？樊姐，你说这话好有道理，我得牢牢记下，发个朋友圈。你第一天上班不用早去吗？我第，对呀、啊，我今天第一天上班，我都给忘了，我得早点去，给同事留一个好印象。我走了，加油，加油。说什么都相信，我都不相信。我们每天八点上班，上班的时候一律要穿店里的制服，淡妆不许喷香水，或者使用香水味浓烈的化妆品，以免影响咖啡的香味。头发要整洁，指甲要修剪干净。不能给客人邋遢感，客人来了要说欢迎光临，客人走了要说你好欢迎下次再光临。态度呢一定要诚恳，不能给人一种敷衍的感觉。嗯、还有，无论任何原因，都不可以和客人发生争执。嗯，你平时喝咖啡吗？喝。什么咖啡？雀巢、麦斯威尔。咖啡味的奶茶算吗？你真的是张总亲自招来的？是。小玲，接下来呢，给你介绍一下，这款是我们公司购买的意大利进口高压蒸汽式奶泡半自动咖啡机，它的作用呢，就是能让咖啡豆磨得更加均匀。这一款呢是全自动的，这两款是意式全自动，这两款是罗马尼亚全自动。刘刘刘姐，刘姐，怎么了？还有什么不明白的吗？那个，呃呃，能不能再说一遍？我没听清。这两款是意大利全自动，这两款是罗马尼亚全自动。意大利全自动。记好了吗？记好了，过来给我了解一下咖啡豆。这么多咖啡豆，全都得记住啊？对呀、啊，你别看这么多咖啡豆。咖啡跟咖啡之间的差别可大了，起码一个咖啡摆在你的面前，你得知道它是什么品种，产自哪里，经过多久的程序进行烘焙，它的储藏方式是什么，用多久的时间脱壳脱皮？脱壳脱皮？对，用多久的时间脱壳脱皮？这一点你一定要了解，记好了吗？哦。经过什么样的方式进行加工和烘焙？它的酸度、苦味和甜度究竟体现在什么地方？酸。是酸度、苦味和甜度。体现在什么地方？至于什么均衡度啊、坚果味啊、可可味、前味后味这些，就更加不重前味后味、香水味啊。小姐，不是只有香水才有前味和后味的，咖啡也有前味和后味的，好吗？嗯。哎，刘姐，那这个，这个意大利特浓，指的是说他把那个很多咖……行了，行了，行了，我很忙的。办公室呢有详细的有关所有咖啡的说明资料，你有空的话就自己去看一看吧，尽快的掌握和了解咖啡的所有知识，因为到时候顾客问起来，你才能给他们更好的建议。你只有三天的时间。哦。给你发了一个链接，超级八卦狗血，快看看，看见了吧？够漂亮的。哎，你说我就不明白了啊？条件这么好，怎么甘愿给人当小三儿啊？你说像我们这种普通人怎么活呀？哎，看见没？这女的，自己是名牌大学毕业的。就为了贸易公司的大老板，看上人家钱了
，天天死气白咧的缠着人家，开着人家的豪车。哟，看这上面怎么写的？逼着对方与其前女友分手。我去趟洗手间。啊，法式牛奶咖啡，按照一比一的比例，同时注入咖啡跟鲜牛奶。夏威夷咖啡以当年采集的新豆为主，烘焙程度浅，口味偏酸性。摩基安娜咖啡产地巴西，需要安定质量的安定处理才能带出香醇浓厚的口味。嗯，嗯，跟我们觉得味道都差不多呢。这个是爪哇咖啡，产地印尼，因为储藏的时间较长，所以成本增加不少，一直是咖啡市场上的抢手货。这个看上去不错，尝尝。好苦啊！这么难喝还一百多块钱一杯，还不如喝我的香飘飘奶茶呢。喂，安迪。你在网上被人黑了，黑我？是啊，我冒着被我们老板发现的风险给你打电话，就是怕你吃了亏还不知道。你赶紧看看吧，就是论坛上头版上那个海归美女高管的帖子，赶紧的。这张照片是前几天拍的，我以为我自己感觉出问题了，原来是真的。归美女毕业于，这种帖子就是 nonsense， 随便吧，反正这种事情我也没做过。哎呦喂，安迪姐姐，你是不知道这帮黑子有多狠。刚刚在你爸的时候连个屁都不敢放，背着你在后面骂人的时候，一个比一个生猛，你知道吗？你万一公司的人知道你，会毁了你声誉的。我的声誉不会被影响的，认识我的人都知道我是个清教徒。当然了，跟你熟的人都知道这是不可能的事儿。你平时生活规律的比修女还修女，怎么可能跟人双宿双飞啊？可那些对你不熟的人未必这么想。现在什么都不可怕，最怕的就是把你当小三放网上被人人肉，到时候全网络的唾沫全往你一个人身上喷，会把人喷死的。安迪，会议时间到了。OK， 我马上过来。哎，不跟你说了，我挂了啊。哎，安迪，这么大的事儿你怎么就不着急呢？啊？你看那几个 ID 上蹿下跳的，一看就是幕后黑手，你知道吗？这种事再这么说下去，假的都会变成真的的。白小妹，谢谢你这么关心我，可是我现在忙得不可开交，根本就没有时间管这种帖子。好吧，我一会儿再打给你，好吗 ？OK， 拜拜。喂，安迪。喂，老梁，分手这么久了还有我电话呢。最近好吗？你还在派出所工作吗？那你有认识的网警吗？哎呀，太好了，老梁，你得帮我个忙啊！不，不是我，是我一朋友，他现在在网上被人诽谤了，现在事情越闹越大，所以我。走正规程序、啊，老梁，你说咱们俩认识这么久了，还许吃饭就算了，以后再说吧。我先正开会呢啊，拜拜。哎，快快快啊，大进展啊！现在的网友可真厉害啊！你看，啊，我看，我看，哎哎，小凡，小凡，快快大进展，快看，哎，这两个狗男女让网友全给扒了，看见没？这小三儿，哟，真是名牌大学毕业的啊！
哥伦比亚商学院毕业，现任盛宣集团 CFO， 又挺厉害的。狗男叫魏魏。你说一个女的年纪轻轻爬到这个位置，没有一点猫腻，谁信呢？他们公司的人还爆料说，这个女的谈老板关系不一般。你看我说的吧，嗨，这美女嘛，故事多很正常。要我说，这楼主口气也够酸的，什么小三小四的，谁先谁后还不一定呢。那是你没摊上，你要摊上了，哭都来不及呢。好多人都在议论呢。姐妹们 ，SOS， 我现在上班不方便通话，只能干着急，建个微信群，大家一起想办法。小三，这怎么可能啊、嗯？本来就不可能，不过事实有什么用啊？人们相信的是他们愿意看到的主观真相。我找了个朋友帮忙删帖，可不知道对方什么来头。帖子不但没删，还变本加厉，连安迪工作的地方都扒出来了。这个魏先生是不是我上次见到跟安迪吃饭的那个？为什么上头只有安迪的照片，却没有他的照片？还真是，看样子这个爆料人跟他有关系。折腾这一出，主要是为了针对安迪。那怎么办？这样，我让安迪联系一下魏先生，看能不能找出幕后推手。在那之前，我们只能靠最原始的办法——手动辟谣。我觉得你这个方案应该再调整一下。您好，哎，哎，哎，对不起，对不起，对不起，对不起，哎呦，对不起，对不起，怎么做事的？快拿东西擦一下。哎，对不起啊，先生，实在对不起，太有小心情了。不好意思啊，您先坐啊，我马上给您换一杯。哎呀，实在是不好意思啊。哎，您先坐，您先坐啊，我马上就给您换一杯。来来来来，坐坐坐。对不起啊，对不起。哎，拜拜。哎，小凡，怎么还不走？马上马上。那我先走了，拜拜。明天见，明天见。小冠，你忙吗？我好像感冒了，特别难受。嗯，我这有感冒灵，给你。我现在手里有好多东西，明天一早就要交。现在连喝水的时间都没有。嗯，那这样吧，你先忙你的，我给你冲。谢谢。其实我喝了药，好好睡一觉，明天就能好了。可是，咱们现在活这么急，估计今天晚上又得熬夜了。嗯，那这样吧，你把你做完的部分 email 给我，然后我做完我的就帮你做。真的？嗯，小关你太好了，你下次有事儿我一定也帮你。嗯。
看样子我今天又要加班了。安妮姐的事怎么办啦？别担心，有姐呢啊。姐露了袖子先上，看看形势再说。你跟小蚯蚓赶紧也注册个账号，到上面说几句话，别等到这脏水泼多了呀，想洗都洗不白。艾米，你跟财务说一下，让他们明天把这个预算出给我。好的。森迪。这个报告是刘思敏的，有好几个错误的地方，我都帮他圈出来了，让他看仔细，重新再做一份给我。好的喂，嗨，范小妹，谢谢你啊，之前提醒我，我今天能够提前下班，要不要接上小关一起吃个晚饭？吃什么饭呀？小关又被抓差了，估计加班挺晚的。我更不行了，我现在正盯着那个污蔑你的帖子呢。哎，我现在都已经自己赤膊上阵帮你扭转乾坤了，知道吗？这个帖子也没事的，这些人只不过是通过网络发泄一下情绪而已，本来也不是真实的事情，我不怕别人说三道四。安迪姐姐呀，你出国太久了，你不知道现在网络有多可怕。你没看见我刚才给你发的小视频吗？你看他们都怎么说你？而且现在楼主只贴了你的照片，楼里那些人都是在骂你的。我觉得这帖子呀，就是针对你的，知道吗？我现在下班了啊，我先回家接着干，你也赶紧回来吧，咱俩一起商量。好，我们见面再聊。拜。嗯、看见网上帖子没有？就是骂小三的那个，就是安迪吧？啊，平时看他冷冰冰的，好像他名校毕业，又有华尔街履历，多了不起。没想到竟然做这种事，装的这么人。没想到竟然为了钱去当小三儿，还把人家正牌女朋友往死里逼。安迪好，安迪好肉质不算厚，浓度相挺。啊，你在啊？太好了，关关他加班了，没办法回来，咱们俩赶紧发帖，然后驳斥楼主。哎、啊，哎，行啊。你喝了这么多咖啡啊？嗯，啊四，就是这些咖啡，还有我之前在店里也喝了好多咖啡。啊，安迪，啊你先进来，我不好意思，这孩子喝咖啡喝多了。你这是喝了多少咖啡啊？咖啡刺激中枢神经的，不能这么喝。二十多杯。三十多杯，之前在店里还喝了好多。店长说的，你要是想想了解咖啡，你都得一个个试。我就，你就试一下。来来来，我感觉我今天，我今天我心脏是不是肿了？肯定没事。嗓子特别痛。哎呦，我痛，痛，很痛，痛。现在连你车都找到了，下面还不知道干些什么呢，得赶紧解决才行。我已经拍下照片了，准备报警。为了一张纸条报警，谁会受理啊？你是不是得罪了什么人啊？还有，你跟起点到底怎么回事？没有怎么回事啊，就吃过几顿饭。能得罪谁呢？
先在网上只发了你的照片，而且在里面上蹿下跳那几个马甲都是要把舆论往你身上引的。我在想，会不会是起点有主啊？好，我是王子文。听说看剧还能有福利啦，只要截取九十不同角标，按照格式发布微博，就能获得欢乐颂的周边大礼。等你来拿哦。